विद्यार्थी मित्रांनो सह्याद्री टिटोरियल्समध्ये तुमचं स्वागत आहे इंटिग्रेशनच्या सिरीजमधलं हे तिसरं लेक्चर आहे आपण काय करतो आहे की इझी प्रॉब्लेम अगोदर सगळे घेतो आहे पण ते प्रॉब्लेम घेत असताना माझा प्रयत्न असा असणार आहे की तुमचे बेसिक फॉर्म्युले तुमचे परफेक्ट व्हायला पाहिजे की जेणेकरून फ्युचरमध्ये तुम्हाला काहीही अवघड गेलं नाही पाहिजे मग वेळ न घालवता सुरुवात करूया आजच्या पहिल्या प्रॉब्लेमला ओके पहिल्या प्रॉब्लेममध्ये मी लिहितोय काय बघा की आय इक्वल्स टू इंटिग्रेशन वन अपॉन वन प्लस साईन एक्स डी एक्स या टाईपचे मी पाच ते सहा प्रॉब्लेम घेणार आहे ओके okay, पहिला प्रॉब्लेम पटकन लक्षात आला की सगळे पुढचे इझी वाटणार आहेत मी तुम्हाला सांगू का इंटिग्रेशन म्हणलं की प्रॉब्लेम बघितल्या बघितल्या आठवलंच पाहिजे की काय करायचं आहे तर ते सॉल्व्ह होतं ट्रायल अँड एरर इथं पॉसिबल नाही आहे सी डी तर शक्य नाही आहे मी तुम्हाला सांगू का वन प्लस साईन रॅशनलायझेशन ठरलेला प्रकार आहे मग मी रॅशनलायझेशन करतोय बघा ती नॉमिनेटरमध्ये आहे कोण वन प्लस साईन एक्स मग त्याला मल्टीप्लाय करा वन मायनस साईन एक्स वन मायनस साईन एक्स ओके पहिली स्टेप कळाली का सगळ्यांना रॅशनलायझेशन ओके हा वन आहे वन न वन मायनस साईन एक्सला जर मल्टीप्लाय केलं तर तोच नंबर मिळणार आहे वन मायनस साईन एक्स पण हे बघा हे ए प्लस बी आहे आणि हे ए मायनस बी आहे तुम्हाला सगळ्यांना फॉर्म्युला माहीत आहे ए प्लस बी ए मायनस बी फॉर्म्युला आहे ए स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर म्हणजे इथं वनचा स्क्वेअर वन मायनस साईनचा स्क्वेअर येणार साईन स्क्वेअर एक्स आठवणीनं इथं डी एक्स लिहायचं बरं का मी बघितलं बऱ्याच वेळा मुलांकडून राहून जातं डी एक्स लिहिलं पाहिजे आता मला सांगा बेसिक ट्रिग्नॉमेट्रीमधलं आठवा वन मायनस साईन स्क्वेअर म्हणजेच कोण रे कॉ स्क्वेअर एक्स डी एक्स ओके वन मायनस साईन स्क्वेअर म्हणजेच कोण कॉ स्क्वेअर नेक्स्ट स्टेप काय डिनॉमिनेटर सेपरेट करा म्हणजे मला असं मिळणार आहे आय इक्वल्स टू आणि सवय लावून घ्या स्क्वेअर ब्रॅकेट द्यायचे डिनॉमिनेटर सेपरेट करताना तुम्ही स्क्वेअर ब्रॅकेट द्याच आणि पहिली टर्म कोण आहे वन त्याच्या खाली येणार आहे कॉ स्क्वेअर एक्स दुसरी टर्म आहे साईन एक्स त्याच्या खाली सुद्धा येणार आहे कॉ स्क्वेअर एक्स आणि डी एक्स ब्रॅकेट का दिली कळालं का स्क्वेअर ब्रॅकेट नसती दिली ही ब्रॅकेट नाहीच आहे समजा आणि तुम्ही जर नुसतं इथं डी एक्स लिहिलं तर त्या डी एक्सनं फक्त याला मल्टीप्लाय केल्यासारखं होतंय ना याला पण मल्टीप्लाय करायचं आहे ना म्हणून ब्रॅकेट पाहिजेच मग बघा ब्रॅकेट राहू द्या अजून कॉ स्क्वेअरचा रेसी प्रोकल काय रे सेक्स स्क्वेअर एक्स हा कॉ स्क्वेअर म्हणजे कॉस इंटू कॉस असणार आहे त्यातला एक कॉसचा रेसी प्रोकल करा सेक एक्स आणि साईन अपॉन कॉस टॅन एक्स कळालं का रे तुम्हाला नक्की कॉ स्क्वेअर म्हणजे कॉस इंटू कॉस होतं ना ते इंटू कॉस साईन अपॉन कॉस टॅन आणि एक कॉसचं सेक एक्स केलं आणि डी एक्स आता डायरेक्ट आन्सर टॅन एक्सचं डेरिवेटिव्ह सेक स्क्वेअर माय मग सेक स्क्वेअरचं इंटिग्रेशन टॅन एक्स सेक एक्सचं डेरिवेटिव्ह सेक एक्स टॅन एक्स मग सेक एक्स टॅन एक्स इंटिग्रेशन सेक एक्स आणि प्लस सी प्रॉब्लेम फिनिश मग काय टाईप लक्षात आला रॅशनलायझेशन आलं का लक्षात रॅशनलायझेशन ओके मग आता तुम्ही हा प्रॉब्लेम ऍक्च्युली मी पुसलोय पण तुम्ही व्हिडिओ पाठीमाग घेऊन बघू शकता फक्त स्क्रीनशॉट काढू नका लिहा तुमचा तो होमवर्क आहे आता दुसरा क्वेश्चन आहे ना तो तुम्हाला सॉल्व करायचा आहे मी देणार नाही सॉल्व्ह करून वन अपॉन वन मायनस साईन एक्स डी एक्स अगदी आत्ता सारखंच आहे फक्त पहिल्या प्रॉब्लेममध्ये मी वन प्लस साईन एक्स दिलं होतं इथं कोण आहे वन मायनस मग सांगा बघू रॅशनलायझेशन करताना कशाना मल्टीप्लाय करायचं दिलंय वन मायनस साईन मग मल्टीप्लाय करायचं वन प्लस साईन ना न्यूमरेटर डिनॉमिनेटरला मग पुन्हा ए प्लस बी मे मायनस सेम येणार आहे सगळं सेम असणार आहे फक्त प्लस मायनस मायनस प्लस आहे फक्त तुम्हाला लक्षात आलंय तिसरा प्रॉब्लेम मात्र मला सॉल्व्ह करून द्यायचा आहे आता काय वाचा बघू साईन एक्स अपॉन वन मायनस साईन एक्स डी एक्स ओके असू दे सेम मेथड आहे रॅशनलायझेशन फक्त वरती कोण आहे आता साईन एक्स आहे पहिल्या दोन प्रॉब्लेममध्ये काय होतं वन पण घाबरून जाऊ नका आपण इथं पण स्क्वेअर पॅकेट देऊ बरं का बाबा साईन एक्स वन मायनस साईन एक्स त्याला रॅशनलायझेशन करायचं आहे मल्टीप्लाय कशानं करणार वन प्लस साईन एक्सनं दोघांना पण वन प्लस साईन एक्स आणि डी एक्स आता मला सांगा इथं वन होतो काय इश्यू नाही आहे आता कोण आहे इथं साईन मग साईन एक्सला वनला मल्टीप्लाय केलं की काय येणार रे साईन एक्स साईन इंटू साईन साईन स्क्वेअर एक्स ओके कळालं का साईन एक्स मल्टीप्लाय केलं मी ए प्लस बी ए मायनस बी परत तेच काय ए स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर म्हणजेच कोण वन मायनस साईन स्क्वेअर एक्स सांगा बघू वन मायनस साईन स्क्वेअर म्हणजेच काय असतं कॉ स्क्वेअर एक्स असतं वन मायनस साईन स्क्वेअर म्हणजेच काय असतं कॉ स्क्वेअर असतं लक्षात घ्या मग तो कॉ स्क्वेअरचा डिनॉमिनेटर सेपरेट करूया आपण ओके आत्ताच करतो बरं का मी पहिली टर्म कोण आहे साईन एक्स 
ओके त्याला डिनॉमिनेटर कॉस स्क्वेअर एक्स मध्ये प्लस साईन आहे दुसरी टर्म आहे साईन स्क्वेअर एक्स अपॉन कॉस स्क्वेअर एक्स ओके साईन स्क्वेअर एक्स अपॉन कॉस स्क्वेअर एक्स आणि डी एक्स आता बघा कॉस स्क्वेअर म्हणजे आठवतं का आत्ताच्या प्रॉब्लेमला कॉस इंटू कॉस असतं ओके कॉस इंटू कॉस असतं मग तुम्ही काय करा हे कॉस सेक एक्स साईन अपॉन कॉस टॅन एक्स पण प्लस साईन स्क्वेअर अपॉन कॉस स्क्वेअर म्हणजेच कोण आलं टॅन स्क्वेअर एक्स डी एक्स ओके मग हे सेक एक्स टॅन एक्स मी एक स्टेप वाढवतोय बरं का अजून आणि आता मी तुम्हाला सांगतोय काय ते बघा ओके वही ओपन करा तुमच्या नोट्स ओपन करा कालचं बघा मी टॅन स्क्वेअरचं न्यूमेरिकल घेतलेलं आहे ओके व्हिडिओ पॉज करा वाटल्यास बळांनो तुम्ही सेरीज व्यवस्थित कंटिन्यू केली ना तुम्हाला इंटिग्रेशन काही अवघड जाणार नाही गॅरंटी ना बरं का पण तुम्ही ओळीनं सगळं फॉलो करा मग टॅन स्क्वेअरचं डायरेक्ट इंटिग्रेशन निघत नाही त्याच्याऐवजी सेक्स स्क्वेअर मायनस वन लिहावं लागतं वन प्लस टॅन स्क्वेअर म्हणजे काय असतं सेक्स स्क्वेअर मग टॅन स्क्वेअरची वॅल्यू काय येणार सेक्स स्क्वेअर मायनस वन आता इक्वल्स टू आता निघतंय आता इंटिग्रेशन निघतंय की सेक एक्स टॅन एक्सचं इंटिग्रेशन सेक एक्स सिक्स प्लस हा सिक्स स्क्वेअरचं इंटिग्रेशन टॅन एक्स आणि वनचं इंटिग्रेशन एक्स आणि प्लस सी हे तुमचं आन्सर मग तिसरा प्रॉब्लेम लक्षात आला ओके आता हा लिहून घ्या पण मी आता चौथा प्रॉब्लेम ऍज अ होमवर्क तुम्हाला देतोय बघा मी चौथा प्रॉब्लेम काय देतोय की चौथा प्रॉब्लेम आहे आय इक्वल्स टू साईन एक्स वन प्लस साईन एक्स म्हणजे तुमच्या लक्षात आलेलं आहे आणि कंटाळा करायचं नाही बरं का हा समजलंय ना तात्पुरतं वाटतं पण प्रॅक्टिस करणं गरजेचं आहे ओके म्हणजे चौथा प्रॉब्लेम ऍज अ होमवर्क तुम्ही सॉल्व्ह करणार आहेत आता तुमच्या पुस्तकात अजून एक प्रॉब्लेम आहे बरं का पाचवा प्रॉब्लेम आय इक्वल्स टू कॉस एक्स आणि वन मायनस कॉस एक्स आहे करताय तुम्ही स्वतःहून ठीक आहे काय करणार सांगा इथं वन मायनस कॉस एक्सचा ॲक्च्युली फॉर्म्युला असतो बरं का समजून घेण्याचा प्रयत्न करा मी काय सांगतोय पुस्तकातलाच प्रॉब्लेम आहे आणि इथं एक प्रॉब्लेम लिहितो बरं का सहावा प्रॉब्लेम आय इक्वल्स टू वन अपॉन बघा वन मायनस कॉस एक्स टी एक्स हा मी ॲज अ होमवर्क देतोय रॅशनलायझेशन करा किंवा पेज नंबर वन झिरो वन ओके वन झिरो वन पेज नंबर आहे त्याच्यावर हा तुम्हाला सॉल्व्ह मिळेल रॅशनलायझेशनच करा कधी वर कॉस असेल तर तिथं वरती वन आहे तिथं रॅशनलायझेशन करायला जाऊ नका कारण मी तुम्हाला सांगतो कालच्या लेक्चरमध्ये मी वन मायनस कॉसचा फॉर्म्युला घेतला आहे वन मायनस असेल तर टू साइन्स स्क्वेअर लिहायचं असतं वन मायनस असेल तर टू साइन्स स्क्वेअर लिहायचं असतं आणि अँगल हाफ होतो म्हणजे एक्स बाय टू येणार आता बघा हे लिहा बरं का तुम्ही हा वन अपॉन टू कॉन्स्टंट बाहेर जाऊ दे सायन्स स्क्वेअरचा रेसिप्रोकल केला की तो कोसेक्स स्क्वेअर होतो एक्स बाय टू आणि डी एक्स कोसेक्स स्क्वेअर माहिती आहे फॉर्म्युला आहे सेक्स स्क्वेअरचं इंटिग्रेशन टॅन एक्स पण कोसेक्स स्क्वेअरचं इंटिग्रेशन मायनस कॉट एक्स बाय टू पण आठवणीनं इंटिग्रेशनमध्ये एक्सच्या कोपेशन काय करायचं आहे डिवाइड करायचं आहे मग एक्सचं कोपेशन वन बाय टू आहे मग तुम्ही वन बाय टू न डिवाइड करा प्लस सी वन बाय टूला वन बाय टू कॅन्सल होते बाळ तेव्हा तुम्हाला ॲन्सर मिळेल मायनस कॉट एक्स बाय टू प्लस सी ओके मग तुमच्या लक्षात हा टाईप आलेला आहे डिनॉमिनेटरमध्ये आता सातवा प्रॉब्लेम ॲज अ होमवर्क तुम्हाला मी देतो आहे बघा की आ इक्वल्स टू इंटिग्रेशन कॉस एक्स वन प्लस कॉस एक्स रॅशनलायझेशन आठवा प्रॉब्लेम सुद्धा होमवर्क देतो आहे वन अपॉन वन प्लस कॉस एक्स डी एक्स आठवा वन मायनस असेल तर टू साइन्स स्क्वेअर आहे वन प्लस असेल तर टू कॉस स्क्वेअर कॉस साइन्स स्क्वेअरचा रेसिप्रोकल कॉस एक्स स्क्वेअर कॉस स्क्वेअरचा रेसिप्रोकल सेक्स स्क्वेअर तुम्हाला आठ प्रॉब्लेम बघता बघता घेतले आपण पण माझी मेथड तुमच्या लक्षात आले बाळांनो की मला काय करायचं आहे की मला तुम्हाला टाईपवाईज घ्यायचं आहे ओके म्हणजे छोटे छोटे लेक्चर्स आहेत ओके रोज तुमचा अर्धा एक तास मी इंटिग्रेशनसाठी घेणार आहे लक्षात घ्या अर्धा एक तास त्याच्यापेक्षा जास्त घेणार नाही आहे आता तुम्हाला सांगू का हे सॉल्व्ह प्रॉब्लेम आहेत बरं का पुस्तकातले हे पुस्तकातले सॉल्व्ह प्रॉब्लेम आहेत ओके आणि बघा ना इतकं छान पुस्तक आहे सतरा नाही एकवीस प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करून दिलेले आहेत किती एकवीस खूप झाले हे प्रॉब्लेम लक्षात घ्या मी आता ह्याच्यातलेच एक दोन प्रॉब्लेम घेतोय जरा लक्ष द्या बरं का मी सांगतो काय ते बघा समजून घ्या नववा प्रॉब्लेम ॲज अ होमवर्कच मला तुम्हाला द्यायचं आहे खरं म्हणजे हा प्रॉब्लेम पण असू दे कारण सॉल्व्ह पण आहे पण मला घ्यायचं आहे एक मिनटं बघा 
आय इक्वल्स टू इंटीग्रेशन टैन इनवर्स एक्चुअली इनवर्स मी सेपरेट घेना है बर का लक्षा गया टैन इनवर्स इंटू ब्रैकेट साइन टू एक्स आणि वन प्लस कॉस टू एक्स मी जाणून बुजून घेतलाय बरं का मी जाणून बुजून हा प्रॉब्लेम घेतलेला आहे हे लक्षात घ्या ओके ऐका इनवर्स मी सेपरेट घेणार आहे पण तुम्हाला मी ट्रिग्नोमेट्रीचं महत्व सांगतो आहे की जर तुम्हाला ट्रिग्नोमेट्री कंपाऊंड अँगलचे फॉर्म्युले आले तर तुम्हाला इंटिग्रेशन किती इझी जातंय बघा हे टॅन इनवर्स तसंच ठेवूया ओके साईन टू एक्स हा फॉर्म्युला टू साईन एक्स कॉस एक्स आत्ताच आपण डिस्कस केलं होतं होमवर्क दिला होता मी वन प्लस कॉस म्हणजे टू कॉस स्क्वेअर हा अँगल हाफ करा एक्स येणार आता हो सांगा बघू टू ला टू कॅन्सल हा कॉस या स्क्वेअरला कॅन्सल मग हो हो आठवणीनं डी एक्स लिया काही नको इंटिग्रेशन टॅन इनवर्स काय उरलंय बघा कॉस ला स्क्वेअर कॅन्सल एक कॉस आहे ना साईन अपॉन कॉस कोण येणार तर टॅन एक्स आणि इथं डी एक्स टॅन इनवर्सला टॅन कॅन्सल होणार एक्स फक्त शिल्लक राहिलंय आणि एक्स चे इंटिग्रेशन एक्स स्क्वेअर बाय टू अँसर आपलं करेक्ट आहे मी तुम्हाला होमवर्कमध्ये काय देतोय बघा लक्ष द्या मी तुम्हाला होमवर्कमध्ये काय सांगतोय की पेज नंबर नाईन्टी नाईन पासून ओके पेज नंबर नाईन्टी नाईन पासून त्यांनी प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करून दिले आहेत ओके एकवीस प्रॉब्लेम आहेत रे बाळांनो नाईन्टी नाईन नाईन नाईन्टी सेवन पासून सॉल्व्ह करून दिले लक्षात घ्या ओके इझी प्रॉब्लेम आहेत सगळे इझी आहेत ओके पण प्रयत्न करा तुम्ही प्रयत्न करा मी घेत राहणारच आहे लक्षात घ्या ओके आणि समजून घ्या बरं का की ट्रिग्नोमेट्रीवरती फोकस ठेवा ट्रिग्नोमेट्री म्हणजे मी तुम्हाला सांगू का अजून मी एक टाईप कवर करणार आहे या लेक्चरमध्ये ओके फॅक्टरायझेशन आणि डिफॅक्टरायझेशन फॉर्म्युले हे नऊ प्रॉब्लेम तर झालेच म्हणून आपण अजून मी दोन ते तीन प्रॉब्लेम तुम्हाला देणार आहे पण त्यासाठी लागणारे फॉर्म्युले अगोदर मी तर लिहितो बघा टू साईन ए कॉस बी टू कॉस ए साईन बी टू कॉस ए कॉस बी ओके आणि टू साईन ए साईन बी एवढे फॉर्म्युले तुम्हाला आलेच पाहिजेत आता मी तुम्हाला आयडियाज देतोय लक्ष द्या व्यवस्थित ज्या फॉर्म्युलेमध्ये साईन कॉस आहे कॉस साईन आहे वेगळ्या वेगळ्या टर्म आहेत हे साईनचे फॉर्म्युले आहेत पण जिथं कॉस कॉस साईन साईन आहे ते कॉसचे फॉर्म्युले आहेत आता मला सांगा इथं पहिल्यांदा काय लिहिलं आहे साईन मग हा फॉर्म्युला आहे साईन ए प्लस बी नंतर प्लस लिहा साईन असेल तर प्लस लिहा आणि पुन्हा साईनच लिहायचं आहे ए मायनस बी साईन कॉस कॉस अगोदर आहे ना लिहा तुम्ही साईनच पण मध्ये मायनस घ्या कॉस अगोदर असेल तर आणि इथं काय येणार साईनच फक्त ए मायनस बी ओके कॉस कॉस म्हणजे हा कॉसचा फॉर्म्युला आहे म्हणजे कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस कॉस असेल तर प्लस लिहायचं आणि कॉस ए मायनस बी ओके साईन साईन असेल तर मात्र हा टोटली वेगळा फॉर्म्युला आहे अगोदर ए मायनस बी अगोदर ए मायनस बी आणि मायनस आणि पुढं ए प्लस बी व्यवस्थित लिहून घ्या हे चारही फॉर्म्युले तुमच्या मेथडना अगोदर थोडंफार लक्ष ठेवण्याचा प्रयत्न करा मग आपण टेक्स्टबुकमधलं न्यूमेरिकल घेऊया आपण आणि जास्त न्यूमेरिकल घ्यायची गरज लागणारच नाही ओके दोन प्रॉब्लेम आहेत तेवढे सॉल्व्ह करून घेऊया आणि लगेच ॲन्सर्स आहेत फार अवघड नाही आहे ओके मग एक्झरसाईजमधला प्रॉब्लेम किंवा सॉल्व्ह केलेला एक प्रॉब्लेम आहे एक्झरसाईजमध्ये पण एकच आहे दोन्ही घेऊया पहिल्या एक्झरसाईजमधला घेऊया आय इक्वल्स टू इंटिग्रेशन ओके कॉस थ्री एक्स इंटू साईन फोर एक्स मी जाणून बुजून असं लिहिलंय बरं का आता ज्यांनी टेक्स्टबुकमध्ये बघाल तर साईन अगोदर घेतलंय कॉस नंतर मी तुम्हाला सांगतो समजा तुम्हाला असं दिलंय आता हे जे डिफॅक्टरेशनचे फॉर्म्युले लिहिले होते सगळ्या ठिकाणी टू होतं ना मग इथं टू आहे का नाही मग फर्स्ट स्टेप टू न डिवाइड करा टू न मल्टिप्लाय करा ओके आता ऑब्झर्व करा थ्री एक्स मोठा आहे का फोर एक्स मोठा आहे फोर एक्स मग ती व्हॅल्यू अगोदर लिहा ओके आणि नंतर छोटा नंबर लिहा छोटा आणि इथं डी एक्स आता जेव्हा मला फॉर्म्युला वापरायचा आहे ब्रॅकेट द्या सांगा हे साईन लिहिलं हे कॉस्ट लिहिलं आहे साईन कॉस आहे म्हणजे हा साईनचा फॉर्म्युला आहे पहिला कोण आहे साईन म्हणजे इथं प्लस येणार आहे आणि आता डायरेक्ट लिहायचं तुम्ही बरं का साईन मी काय लिहिलं वाचा सेवन एक्स ॲडिशन साईन एक्स लिहिलं आहे सबस्ट्रॅक्शन ओके मग आता ॲन्सर साईनचं डेरिव्हेटिव्ह पॉझिटिव्ह असतं साईनचं इंटिग्रेशन निगेटिव्ह असतं मग साईनचं इंटिग्रेशन मायनस कॉस सेवन एक्स अपॉन सेवन मायनस कॉस एक्स वन एक्स डिवाइड करायची गरज नाही आहे प्लस सी 
वाटल तो ये माइनस एन कॉमन का बाहर लिया प्रॉब्लम फिनिश आता हा ऐक्चुअली दावा प्रॉब्लम होता आता एक्सरसाइज मधे एक प्रॉब्लम सॉल्व कर इंटीग्रेशन साइन फाइव एक्स है ओके कॉस सेवन एक्स तुम्हें पेज नंबर हंड्रेड ओपन कर डायरेक्ट अस सॉल्व के लिए मी हिंट का तुम्हारा टू न डिवाइड टू न मल्टीप्लाय के नर मोटा नंबर अगोदर घया सेवन एक्स मोटा है रे तो अगोदर घे अपन साइन फाइव एक्स नर लिव आता मैं संगा साइन कॉस वेग टर्म है साइन का फॉर्म्यूला है अगोदर को कॉस मे मधे माइनस साइन एन मे साइन सेवन आ फाइव ट्वेल एक्स माइनस एन आर साइन सेवन मन फाइव गए कि टू एक्स आी एक्स आता एन्सर मैनस कॉस ट्वेल एक्स अपॉन ट्वेल प्लस होना कारण साइन से इंटीग्रेशन निगेटिव आता माइनस मु माइनस प्लस होना कॉस टू एक्स अपॉन टू आ प्लस सी मे तुम एन्सर है थोड़ा सिम्प्लिफाई क्या करा लगना बर का तुम्हारा लक्ष्य गया कि टू कॉमन का टू इंटू टू फोर हो पॉजिटिव टर्म अगोदर निगेटिव टर्म नर लिहू शकता है पं आज इम्पॉर्टंट दोन टाइप घर एक तो रैशनलाइजेशन चाह टाइप दुसरा डी फैक्टराइजेशन पं हा टाइप बगते ना तुम्हें एकदम तो फॉर्म्यूला यूज के फुड़च का अवगड़ नहीं है ओके फिर तुम्हें संगित बदल करा नहीं के तो एन्सर बरबर पेस मे का होता कि समझा हेला मैं ए मान ला बी मान ल ए मैनस बी निगेटिव एना ना जैसेपन प्रॉपर्टी है ना पं उग गोंधो नको मुल चुकत निगेटिव साइड मे मनु मैं संगत ठीक है बर आता वीडियो तो अपना तो फिनिश करते अपन होमवर्क दह बारा प्रॉब्लम है तासभर वे काड़ला पाजे आडलाज पाजे लक्षा गया तुम्हें चांगले मित्र आते अभ्यास मित्र आते चैनल शेयर करा ओके तुम्हारा आवड़ तो शेयर करा आवड़ा एक गैरंटी है कारण जो मुलगा अभ्यास है ना ज्यादा कराए है हाँ जी एखी गोष्ट अवगड़ वाटती ती सोपी करूँ दाखवा तुम्हारा तो हे वीडियो नक्की तुम्हारा फायदे ठरते तुम्हार मित्र शेयर करा तुम्हें पहले चेक करा सब्सक्राइब के लिए का चैनल कारण चाड़ी टक्के आसपास मुल अत आम यूट्यूब ऐप वो कहत कि जे वीडियो बगता है पब्सक्राइब करी तुम्हें सब्सक्राइब करा ठीक है मैं चला बेस्ट ऑफ लक धन्यवाद